And let's prepare our hearts and our minds. At ibibigay ko na po ang ating screen sa ating posto. Magandang gabi sa bawat isa sa uh, inyo. At uh, nawa tayo ay handang uh, lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng pakikinig ng kanyang salita na ito ay ating uh, pag uh, Uh, mumuni-munihan uh, upang ang mga nasa hinaharap natin at lalo na pang wala hanggan ay mapagandaan natin at mabigyan natin ng angkop uh, na importansya at uh, yaman din namang hindi lang tayo tigalupa, tayo tigalangit dapat malaman na natin what awaits us in the future but meanwhile before we uh, uh, which uh, heaven as our uh, final home ay uh, dito sa lupa ay uh, tayo ay may mga uh, inaharap na mga uh, uh, problema at uh, mga uh, pagsubok at uh, iba-iba pang mga uh, pangyayari na minsan ay nakakagulat na uh, ang mga ito ay dapat maging uh, apakan lamang stepping stone sa uh, uh, ating uh, paglapis uh, uh, sa Panginoon at paglubos uh, na pagtitiwala uh, uh, sa uh, Kanya. Now I would like to invite you, we will continue and we will uh, uh, concentrate our attention on uh, uh, the Antichrist uh, because uh, My friend, we are in times of our world is in uh, times of uh, uh, confusion and uh, chaos, and because the world is in a mess, I told ng nasabi ko last time, ng isang uh, Nobel Prize winner, I uh, hindi kaya raw lutasin ng isang tao ang problema ng sanglibutan. Kaya kailangan raw ay isang uh, uh, malaking pamahalaan, okay, big government uh, na siyang uh, magpalakad ng uh, mundong ito uh, na para ay ma-address ang uh, problema at magkaroon ng pagkakaisa uh, dito sa mundong ibabaw. Now I would like to invite you to please uh, open your Bibles with me to the book of Revelation. Uh, chapter 13, verse 1. And uh, uh, ating tututukan itong sapagkat dito ay binibigay sa atin ang profile ng Antichrist. Last time ay ating napansin na ang kanyang appearance at ngayon ay ang kanyang uh, uh, attributes na dapat mak- makilala natin at malaman ko ano-ano itong kanyang kalikasan o kanyang uh, naturalesa. Uh, isang kapatid uh, sa, sa uh, Ohio, uh, Cincinnati, Ohio to be exact, I, uh, he asked me a question. Uh, sabi niya, I, uh, uh, kung... Uh, Sino raw talaga ba ang Antikristo nito? Yung kanyang uh, persona. Sino kaya, Pastor, ang uh, persona ito na narito uh, na tinutukoy sa Bible na Antichrist o kung siya nga ba ay narito na? Okay? So basahin muna natin ang verse 1 at dito natin i-concentrate ang uh, ating... Uh, Uh, pag-aaral tungkol uh, sa katangian at kalagayan o uh, ang uh, uh, Antikristo at ang kanyang uh, uh, nationality o kaya o uh, uh, dapat malaman natin ito. Verse 1 ng chapter 13, we'll only read one, isa-isahin natin ito, hihimayin natin ito. Sa kanyang uh, pangalawang question ay masasabi ko 
na tayo ay uh, makatitiyak that the Antichrist is now on earth. He is uh, well and alive. Okay, it's a matter of revelation that his appearance will uh, uh, be made public uh, uh, as the rapture takes place. Pagkatapos ng rapture, ay sabi ni Apostle Paul, ay the man of sin, the Antichrist, will be revealed. So what keeps him from appearing as a public uh, figure as supposed to be the hope uh, for the world I, is the restrainer, the Holy Spirit in uh, believers who are salt of the earth. Okay? So I would like us to open to this reference. Verse 1, and I stood upon the sand of the sea, and so a beast rise up out of the sea, and having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Shall we look to the Lord in prayer? Father, we pray that your blessed spirit whom uh, you sent uh, so that he would indwell us and uh, he would uh, guide us in our uh, study as well as as we stroll on earth's uh, shores. I do pray, Father, that uh, he would uh, not only enlighten us and if there is a thing that uh, needs to be known uh, that he will open our understanding and impress the truth that is in the text, knowing that he is the author and he knows what the real truth is and that we lean on him. And he is the infallible and trustworthy teacher for all times and all eternity. We bless you and thank you for those that are with us, us during uh, this uh, brief uh, uh, meditation on the Word of God relative to what the future holds. And we just uh, praise you and thank you because our future is settled and uh, it is uh, as bright as the noonday sun. Help us in the level to doubt uh, your promises, and that if we ever doubt, it should be our doubts that we should doubt and never your word and your promises. We thank you for being our God, and we thank you uh, for uh, answered prayers and for uh, uh, Sister Irene, uh, whose husband, uh, Dave, uh, has gone to surgery and is no doubt, uh, if not today, uh, or tomorrow be discharged from the hospital. I pray for uh, the request of Sister uh, Maningas uh, relative to her son Brian who had an uh, accident, car accident. Uh, his uh, uh, car uh, bumped another car and uh, uh, that uh, his license was taken by uh, the other party uh, who sped away and uh, uh, that uh, uh, he does not uh, uh, know okay what uh, uh, to do during the, that uh, uh, sudden accident we pray father that you would bless all prayer objects that will be made in a short while and we thank you because we can always count on you. You are our faithful pray, prayer answering God, and you have not uh, uh, failed us uh, in you know, whatever uh, we prayed for uh, in uh, your will and for your glory. We pray that you would reach out to each one with your uh, manifold blessings, even to this virtual form of uh, uh, prayer meeting. We pray that you would even bless us this coming Sunday, that as we lift you up, 
uh, that you would uh, uh, just uh, shower uh, blessings upon blessings upon each one physically, uh, materially, uh, financially, and uh, best of all, spiritually. Bless every family, uh, family members uh, that are with us and for their sake, uh, do uh, keep safe each family. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, uh, the Antichrist. Uh, sa ating uh, uh, patuloy na pag-aaral tungkol dito sa uh, subject na ito, uh, as uh, we have already gone through this, I, the Antichrist is not a machine. Uh, he is not uh, something uh, that is... Uh, uh, invisible or uh, uh, non uh, uh, person a uh, person etc uh, but uh, we find in our text that the antichrist is a man he is a person okay so uh acting uh, not a religious uh, uh, denomination or uh, uh, whatever, but a person. Okay, so our world today uh, is divided into two groups or classes of people. And this is how God looks down from heaven towards our earth. When he looks down, down upon our world, God sees that uh, uh, mankind is divided into two groups. The saved and the unsaved, uh, real believers and uh, false believers, uh, Christians or non-Christians. You saved or lost, whichever term you would uh, like uh, to adapt. So these are the only uh, two uh, kinds of uh, groups or classes on earth the saved and uh, the unsaved. And this is something for us to consider in view of uh, the world uh, wherein we live na matindi. Uh, siguro ay ito na ang uh, panahon na nasa bandang dulo na tayo ng kapanahonan ng biyaya ng New Testament era na matindi at patindi ng patindi ang mga uh, sulirane na hindi halos malutas ng iba-ibang mga uh, uh, gobyerno at mga nakaupo sa pamahalaan. At uh, uh, dahil dito, ito is something that I would like uh, you to remember, that there are two comings uh, na inaasahan na mga saved at mga unsaved. Sa mga saved, we are actually uh, longing and looking uh, for the uh, coming of Christ. Tayo ay bilang mga mananampalataya o maasa sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo for the Lord's coming for us. However, ang ating sanglibutan na walang pag-asa patungkol uh, sa kabilang buhay na tila ito lamang ang alam nilang buhay uh, na uh, uh, meron, ay ating mapapansin that they are also uh, longing or looking for the coming of the Antichrist, the superhuman person that will appear on the scene after uh, the Lord comes for us, raptures us, and rescues us uh, from this uh, present evil world. And while we uh, enjoy bliss, uh, reunion and fellowship sa langit, dito naman sa lupa, I, when this anti-Christ, anti means uh, either oppose or in the place of Christ, uh, the true Christ is going to be imitated uh, by the devil 
and this will be the Antichrist. Okay, so now I, the first one, uh, 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 we are given here the first attribute uh, ng Antichrist. Uh, it identifies him. Uh, hindi nga lang pinahalan kung sa pangalan ang pag-uusapan ay uh, sinabi dito sa Revelation chapter uh, chapter 13 uh, the uh, number of the beast the mark of the beast and uh, the uh, name of the beast pero hindi sinabi kung sino itong beast na ito na ito ay walang ima kundi ang antichrist hindi sinabi kung ano ang kanyang uh, uh, tunay na pangalan but as we look back sa mga nakaraan ng panahon ay uh, yung mga mananampalataya ng mga nakaraang mga taon ay sila ay uh, sa kapanahonan nila sa uh, matinding naging kahigpitan at pag-uusig at parusa sa kanila uh, bilang mga Kristiyano na ang uh, pamahalaan at namumuno sa pama um, pamahalaan ay sila ay uh, matinding uh, uh, sufferings ang kanilang uh, naranasan sa ilalim ng mga mapag-usig, uh, cruel uh, uh, kings or leaders. And in earlier uh, days, uh, I, uh, in apostolic days, I some even believe no panahon ng mga apostles na ito ay ang Antichrist ay ang pinakamalupit at pinakamasama at uh, pinaka uh, 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 masahol na emperador, ruler ng Rome na Caesar na ito ay si Nero sapagkat uh, siya ay uh, walang habang kahit kaninong mananampalataya at ultimo sariling mahal niya sa buhay pag hindi niya makasundo at magustuhan ay ipinaliligpit niya tulad sa kanyang ina at pagkataos iba pang mga, uh, uh, mga uh, relatives at ang sisi ay ibinunto niya sa mga krisyano ng kanyang kapanahunan at uh, pagkatapos ay he was really a madman na so to speak. At pagkatapos ang pinagdanampot ang mga Kristiyano sa pagkat blackout uh, uh, sa uh, Rome during that time ay ito ang mga Kristiyano ay pinatayo uh, nila hilera at pinagbubuhusan ng langis at pagkatapos pinagsusu uh, pinagsusunog. Okay? Na uh, kung saan ay uh, uh, Siya, uh, he was branded during their time uh, by the early uh, Christians na ito ay si Nero. Okay? And also some uh, in the past have during their times when they were undergoing such severe uh, 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 punishment uh, even at the uh, expense of killing them. Uh, the leader I uh, sila ay uh, tulad ni Adolf Hitler. Si Ado Adolf Hitler ay uh, 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 murdered 6 million Jews. Mga Jews lang ito. He has uh, so much hatred uh, for the Jews. At binigyan niya ito ng tanda na magsuot ng identical na uh, damit uh, as a Jew na nakaimbos ang uh, uh, star of David at sila ay uh, pinagpapatay uh, sa pamagitan ng uh, gas chamber or firing squad. But it's not only the 6 million Jews that he massacred, he uh, killed in Europe alone uh, it runs around 70 million uh, people uh, died under uh, uh, his rule. Ni Adolf Hitler na uh, siya ay naghangad na masakop ang bongsang libutan at may uh, tatag niya 
ang white supremacy na ito ay uh, sa super race na ito ay mga may German blood. Okay? At uh, uh, ating mapapansin, uh, hindi nga siya nagtagumpay because God uh, intervened and uh, uh, so uh, he is now history. And uh, during the time of the Reformation period naman, ay uh, may mga uh, religious leaders uh, who are uh, non-tolerant uh, ng ibang religion na ang tunay na mananampalataya ay pinag-uusig niya at ipinagpapatay, etc. na yung mga Protestants that came out of them during the Reformation period ay uh, uh, tinagurian nila that uh, uh, the Antichrist noong Reformation period is the Pope. And later on, sinabi nila na ang Pope, ang Antichrist, because when he wears uh, his, uh, his uh, crown, yung tsara niya, of uh, several layers, uh, he made account of this, na doon naka-imprint sa crown ng Pope ang uh, salitang ito that uh, uh, states in Latin na uh, ito ay uh, nag, uh, kung isosomatong uh, total ninyo ang uh, uh, title na ito na ibinigay sa Pope ay ito raw ay 666. Okay? Na itong uh, termino ito na nakasulat sa kanyang tiara or crown ay Vicarius Filii Dei. And it's a Roman letter when you make a count of this transferring it to numbers ay ang equivalent nga naman talaga ay 666. Okay? And, uh, and then also, uh, uh, lately in the 20th century, uh, na premisyon uh, around the world na uh, ang Antichrist ay si Ronald uh, Reagan, Ronald Wilson Reagan, although some made fun of it because yung simply uh, because na ang pangalan pangalang Ronald Wilson Reagan na ito ay ang pangalan complete name niya ay all six letters so tatlong six 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 siya raw ito and on the other hand ay there was uh, uh, an American uh, an immigrant to America na kung saan ay uh, he is a good diplomat that uh, he was able to pacify and uh, uh, put nations okay, uh, uh, at peace, okay, ay siya ang Antichrist na ito ay uh, si Henry Kissinger. Okay, they are all gone uh, or passed out. They have gone uh, over this life and they are uh, in their uh, graves. Then we find uh, lately that the Antichrist is none other than Bill Gates. Okay, so because of his actions now, I inherit him the sanglibutan in this computer age uh, for the easy uh, advent and control of uh, uh, the Antichrist, okay? So, uh, we do not know kung ito nga si Bill Gates or anyone else, but somehow uh, he will appear on the scene after we are removed from Earth and the people then uh, will uh, get to know him and uh, he is going uh, to be public figure Number one, and he will uh, be uh, named, okay? Uh, the Antichrist has a name, okay? So, dito sa verse 1 tayo ngayon, uh, na sabi dito, the Antichrist 
is actually okay uh, represented by this beast that rise up out of the sea. Sa Bible sa uh, uh, sulat uh, ni Prophet Isaiah, whenever you come across the word sea, it represents the mass of humanity, yung mankind na kung saan itinulad niya ng Panginoon through Isaiah that mankind, the wicked, uh, mankind, sinners, I, they are like the restless sea and that they would uh, 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 claim for uh, peace, they would uh, say peace, peace, and when there is no peace, say my God. So, dito, ang uh, beast that the appeal uh, sa uh, uh, sea out of this uh, mass of humanity, the way I study this, I am convinced that uh, uh, itong beast na ito, I, uh, it refers us back to the prophecy in Daniel na sa four uh, kingdoms, world empires in the book of Daniel, uh, sa chapter 2 at chapter 7, sa chapter 2 ay mga valuable uh, uh, metals. Okay? And then pagdating sa chapter 7, they are a beast. They are a caricatured or uh, presented as beast. Na ito ay uh, uh, beast sila. Ang kanilang uh, mga uh, pag uh, ugali at pamamaraan ay hindi nalalayo uh, sa mga hayop sa, uh, sa Pilipino, halimaw ang translation. So itong beast na ito, ay, ito ay bunga ng uh, Fourth World Empire na uh, nung kapanahonan uh, ng Panginoong Yesu Kristo ang siyang nag-rule. Uh, and uh, then ay, uh, may aklat nga dito, na ang aklat dito ay The Rise and fall of the Roman Empire. But I would like us to notice, uh, si, uh, if I can recall, ang nagsulat nito in years, long years ago, ang nagsulat nito na nagbigay ng specifics on the rise and fall of the Roman Empire and why uh, she fell. I couldn't, ako nagkakamali, and if my mind does not fail me, I am author, I see uh, Edward Gibbons. Okay, so uh, dito ay ating mapapansin ang Roman Empire. Actually, uh, ito ay uh, it did not disappear. Uh, ang nangyari, it only went uh, into a decline. Nag decline lamang ito in her uh, uh, power. But yung last image na ipresent sa atin ni, uh, 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 ni Daniel at dito sa Revelation ay yung uh, Roman Empire, kung ititignan natin sa image ni Nebuchadnezzar, yung head that represents Nebuchadnezzar and his kingdom ay gold pabagsak ang uh, metals uh, at ang value nito. Gold, pagkatapos ang kanyang breast ay silver. Yung, uh, ito ay ang Medo-Persia. And then, yung thigh niya, uh, brass, uh, uh, brass. Okay? And uh, uh, then, ay pagdating sa paa, uh, yung uh, paa niya, yung feet, ay ito ay uh, iron, okay, so uh, of lesser value. And then, sa description dito that will fit the book of Revelation, kung ang bis na katapat nito mga empires na ito at katumbas na mga uh, metals na nag-devaluate, na decline uh, in value, ay from gold, ay ating mapapansin, ay uh, dito ang uh, kingdom na ito uh, ni Nebuchadnezzar ay uh, ang uh, sabi dito sa chapter 13 ay ang uh, lion. Okay? 
At pagkatapos, uh, ang uh, bear, may dalawang uh, pangil ito, Medo Persia. Okay, ang katapat ng uh, uh, lion ay gold. Ang lion kasi is uh, the king of the forest of, or of the beast. And then Medo Persia, yung bear na kusan ay may dalawang uh, pangil, ay Medo Persian Empire, si Cyrus, at saka itong uh, si Darius. Okay, and then uh, ang uh, ang uh, uh, sign nito is uh, si Alexander the Great, ang uh, uh, Third Kingdom na kung saan ito ay brass. At doon sa brass ay ang katapat nito ay isang leopard na may pakpak na ibig sabihin ay napakaswift ng uh, uh, ascension niya sa power and then expansion ng mga countries na nasakop niya. Okay, he uh, overthrew them all. And then, ang huli, ang iron, okay, uh, of lesser value among the previous three. At pagkatapos, may halo pa ito uh, na clay. Okay, so, ibig sabihin nito, uh, pagdating uh, sa katumbas na symbols sa hayop, ay ito ay tinataw uh, uh, tinataguri ang non descriptive beast mahirap i-describe ang beast na ito sapagkat ang halimaw na ito ay halimaw talaga okay so yan ngayon ang ating mapapansin sa Revelation chapter 13 na itong uh, pagkaroon uh, ng decline ng uh, ng uh, uh, Roman Empire ay Uh, ating uh, uh, maalaman na ito ay magkakaroon ng revival sapagat sa kauliulian doon ay tinutukoy dito ang isang bundok uh, na kung saan ay ito ay magahari uh, sa buong sanglibutan na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Isristo sa bundok uh, ng Jerusalem ay uh, itatatag niya ang kanyang karian sa ibabaw ng sanglibutan. And he is going uh, to uh, once and for all I, uh, uh, annihilate uh, this revived Roman Empire. Okay, so today we cannot deny uh, that uh, this empire has found its revival in uh, uh, the European Uh, 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 United States of Europe or uh, uh, European nations or countries na ngayon ay meron na silang uh, identity as Europeans uh, setting aside ang nationality nila. They have a common uh, currency and uh, this United States of Europe use United States of uh, Europe na tinaguri ang European uh, uh, Common uh, 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 Council or Common Market ay they now hold a power and they are a power to contend uh, with uh, today. So ating uh, mapapansin na itong beast na ito uh, that comes out of the sea which I said is the Antichrist. I, Brother Chris, would you please uh, flash uh, the screen on the Mediterranean Sea. Ang sing tinutukoy dito, ang focus ay ang Mediterranean Sea. At mapapansin ninyo, ang Mediterranean Sea ay uh, ang part ng Europe at ng Middle East at uh, Spain nito. Sa madaling sabi, malawak ito uh, uh, ang laki nito although it's a sort of a cove na marami. Nariyan na pinangalanan ang uh, mga members ngayon nito ang Portugal, Spain, Italy, uh, Greece, uh, Germany, uh, etc. sa European Common Market or European Council or United States of Europe. So what I am trying uh, to imply here, na itong 
uh, beast NATO, which is the Antichrist, that will rise up out of the sea of humanity, ay ang kanyang panggagalingan ay isa among uh, these countries, these Gentile countries. Gentiles yan. May mga naniniwala na sapagkat ang Israel ay kasama dito sa Mediterranean Sea, sila ay nais nice ngang lipulin ni Gamel Abdel uh, Nasser ng kanyang kapanahunan wala the United Arab Republics to annihilate, to drown every Jew in the Mediterranean Sea but he failed because God was for his people. He preserved his people. He will always be with his people, his uh, earthly people. Then, ito ay isa sa mga uh, countries na ito uh, sa Europe. Okay? May mga naniwala na ito ay Jura ito. Uh, if we study history, you will uh, never come to uh, a Jew na ito ay uh, uh, siya ay pahirapan ang kapwa niya, uh, 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 kababayan, etc. Okay, they may be in a competition but they would never do that. Uh, they are just simply too nationalistic. They love uh, uh, their country and their people uh, and that nadamaya nila and every or individual Jew is parang sa position nila is worth dying for the uh, nation will go to war uh, even uh, for just one Jew. Okay? Uh, na ito ay uh, pinas lang or ito ay hinostage. Okay? So, ang first thing na makikita natin dito sa uh, uh, business ito, the first uh, uh, truth is he is going to be a Gentile. Although some believe na ito raw ay Jew and some believe na he is a mixture of a Jew and a Gentile. So we will continue this. It's very fascinating and very informative with uh, the trends going on today. Na isang bagay lamang ang sinasabi sa atin, uh, the first truth is he's a Gentile. Ang sinasabi sa atin that this is the man that our world is waiting for to appear or to come. Ours is we are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Sa kanila, they're waiting for the man who can rule the world, who can address the problems in this world, etc., etc. So what are we uh, supposed to do knowing this? We are to be ready at any time for that sudden upward call, for the sudden and swift coming of Jesus Christ to deliver his people before okay, the Antichrist appears on the scene. May God help us. Bless your word, O Lord, and uh, teach us to be ready at all times, and may none of us be surprised or uh, be spiritually uh, asleep when Jesus Christ suddenly comes uh, to rapture us. We trust you and thank you for your word in Jesus' name. Amen. Hindi pa tayo doon tapos sa first argument that he is a Gentile. Itutuloy ko next time. God bless. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat. Maraming salamat po. At muli sa gabing ito ay tinipon po ninyong iyong mga anak. Bagamat kami nasa kanya-kanya naming tahanan, Panginoon, sabalit nagkita-kita kami sa isang virtual room na ito at uh, nakapakinig ng iyong mensahe patungkol sa prophecy, uh, patungkol sa Antichrist. At nawa, Panginoon, ang pag-aaral na ito ay uh, magtulak sa amin upang maging handa, Panginoon, sa anumang sandali na pagbabalik ng aming Panginoong Yeso Kristo. Salamat sa pangungunang ipinagkalob niyo po sa aming pastor, sa mensaheng ibinahagi, nawa Panginoon ay uh, 
natuto ang bawat sa sa amin o nadagdaga ng aming kaalaman upang ito ay maging kapakinabangan sa aming buhay pananampalataya. Dalangin po namin, Panginoon, sa labing ito na ikaw ay mapapurihan namin sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan at sa iyong walang pagmamaliw na pag-ibig sa amin sa kabila ng napakarami naming mga kasalanan at pagkukulang sa iyo. Kaya sa gabi ring ito, Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan namin at uh, pakalinisin po ninyo ang aming puso upang ang panalangin namin ito ay umabot sa luklukan ng trono ng iyong kahabagan at pagpapala at biyaya. Hiling po namin, Panginoon, na uh, sa gabing ito ay uh, ikaw ang dominig ng mga kahilingan ng mga kapatiran. Specifically po ay naibahagi sa amin ang pasasalamat ng kapatid na Irene uh, para sa kanyang uh, asawa na si uh, Dave Foot Panginoon na uh, nag-undergo ng angioplasty na uh, Panginoon ikaw ang patuloy na magpalakas at magpagaling sa kanyang uh, katawan na inoperahan Panginoon. Uh, ikaw rin ang patuloy na magbigay sa kanya ng magandang kalusugan. Higit sa lahat, Panginoon, dalangin namin ang kanyang spiritual na kalagayan. At uh, sa pamamagitan ng kapatid na ito, Panginoon, ay ang iyong banal na salita ay may bahagi sa kanya, Panginoon. At uh, iling namin na uh, nawa ay uh, sa iyong biyaya ay uh, makalabas na rin po siya, ma-discharge sa hospital, Panginoon, upang uh, siya ay maalagaan na sa tahanan ng kanyang mahal sa buhay. At dalangin din po namin, Panginoon, uh, sa gabing ito na nawa ay uh, ikaw ang siyang patuloy na manguna sa mga lingkod mo sa iba't ibang ministries na uh, ipinagkatiwala mo po sa amin. Unang-una po rito ang uh, uh, ministry ng preaching, Panginoon, na ipinagkalumo po sa aming pastor. Patuloy mo po siyang gawaran ng iyong uh, Pagpapala, pangunguna, Panginoon, uh, kalakasan, katalinuhan. Higit sa lahat, Panginoon, ang anksyon mula sa banal na Espiritu upang ang mensaheng ng galing sa iyo, Panginoon, ay uh, uh, magpala sa Kanya at ibahagi, Panginoon, upang maging pagpapala rin sa amin. Dalangin po namin na patuloy mo po siyang palalakasin, bigyan ng magandang kalusugan at ng uh, sharp na Uh, mind, Panginoon, at uh, even, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay sila. At Edna, kanilang mga anak at uh, mga pamilya uh, nila. Brother Joel, uh, Sister Debbie, uh, Pastor Sim, and Sister Jen, Brother Tim, and Sister Mary, Panginoon. At ang kanilang mga apo, Panginoon, nawa ay ang patuloy mo po silang iingatan patuloy mo po silang gagabayan, Panginoon, at uh, pagpapalain. Dalangin ko rin po ang pamilya, ng, ang bawat pamilya, Panginoon, na uh, dinala mo po sa iyong bahay-sambahan, sa Calvary Baptist Church, Panginoon, at sa iglesia mo pong ito. Dalangin po namin, Ama, na ikaw ang siyang uh, manguna sa mga ama ng tahanan, Panginoon, na siyang uh, ginagamit mo na... Uh, Pagpapaalala, Panginoon, ng iyong imahe bilang ama, Panginoon namin. And uh, we pray as we study, Lord, in our series of uh, lessons, Panginoon, sa Adult Sunday School, the measure of a family na wa, Panginoon, maging daan ito upang ang iyong mga uh, pamilya na bumubuo ng iglesia mo pong ito sa Calvary Baptist Church ay uh, mapatatag, Panginoon, ang pa mga pamilyang ito. Hiling ko po, Panginoon, na nawa ay uh, maging matapat ang uh, mga ama, ina at mga anak na, na nakaranas na ng kaligtasan uh, kay Kristo Jesus, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga uh, deacons na ginagamit mo po na nag assist sa aming pastor. Hiling ko po, Panginoon, na ang mga uh, ipinagkatiwala mo po sa amin na gawain ay magampanan namin ng may katapatan at uh, buong kalakasan at uh, in submission o Lord sa empowerment ng banal na espiritu. Dalangin ko rin po ang mga Sunday school teachers sa kids uh, division Panginoon na uh, ang kanilang uh, pini-prepare ng mga lessons, tulungan mo po sila 
nagkaroon sila ng uh, pagkakaisa sa paghahanda ng, uh, ng video, Panginoon, at pati na yung mga editors. Gabayan mo po at bigyan ng katalinuhan upang uh, ang susunod na video uh, na lesson material, Panginoon, ay uh, ma- ma-i-play at maipakita na sa mga bata na nag-aabang, Panginoon. At alam ko po, alam namin na hindi lang ang mga bata ang nakikinabang dito, kundi pati na rin ang mga nakatatanda at mga magulang ng batang ito sapagkat kasama sila sa panunood, Panginoon, ng uh, uh, nilalaman, Panginoon, ng uh, video lesson material na ito na wa ito'y magpala sa kanila sa kanilang buhay uh, pananampalataya. Dalangin ko rin po ang mga uh, kapatiran, mga anak po ninyo na ginagamit nyo sa music ministry, Uh, ito pong uh, pinangungunahan ng aming choir director, si Brother William, at ang uh, pianist na Sister Ruth, at ang mga miyembro ng choir. Dalangin po namin, Panginoon, na sila ay gagabayan ninyo, inspire ninyo, Panginoon, na sa kabila ng uh, uh, inconveniences, Panginoon, at difficulties ng online rehearsals, Panginoon, sila ay manatili na uh, may patience, Panginoon, at uh, may devotion sa iyo na uh, mag-participate sa rehearsals uh, religiously, Panginoon, upang ang mga awitin na nais mong ma- maawit sa kalagitnaan ng iyong mga anak na tinitipon, Panginoon, ay mai, uh, maawit, Panginoon, ang mga kanta pong ito upang uh, luwalatiin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw na aming Diyos sa uh, tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga church workers. Uh, sila po na uh, nasa bahay-sambahan, nag, uh, may maintain ng uh, cleanliness at ng uh, uh, orderliness, Panginoon, at uh, nagdi-disinfect, Panginoon, ng mga uh, bahagi ng uh, uh, meeting house. Dalangin po namin sila, ibigyan mo rin po ng magandang kalusugan upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa bahay-sambahan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang uh, mga kapatiran namin na mayroon pong karamdaman, uh, ang ilan po sa kanila ay sa mahabang panahon ay uh, nakaratay sa banig ng karamdaman. Kasama po rito sa ipinapanalangin namin si Brother Delphine Soriano uh, na bumalik na po mula sa Oman, nandito sa Pilipinas. Dalangin po namin na siya ay patuloy po ninyong palakasin at pagalingin sa kanyang karamdaman. Kasama rin po si Kuya Jun de la Peña, uh, Kuya Rene Jacinto, Sister Gliseria Arellano, Sister Emma Soli, Sister Ludi Magtira, si Brother Bong Bautista po, ang father po ni Sister Aileen, Brother Ruben Bardon, uh, Brother Dodong Abdua, na wapo ay uh, siya ay uh, uh, maka fully recover na rin sa kanyang uh, karamdaman, Panginoon bagamat uh, meron pong mga significant development sa kanyang uh, uh, kalakasan at kalusugan. Dalangin din po namin si Brother June Herrera uh, na sa kanya pong uh, uh, physical illness din po na bagamat siya po ay uh, uh, may karamdamang dinadala, Panginoon, iniinda ay patuloy na naglilingkod sa iyong ubasan, Panginoon. Pagpalain mo po ang kapatid na ito at tugunin mo rin po, Panginoon, ang pangangailangan nilang pamilya, lalo na po ang pangangailangan pinansyal. At uh, salamat din po sa katatapos na uh, 16th anniversary celebration po ng mga kapatiran namin sa CBC Dubai uh, noong nakaraang November 5, Panginoon. At uh, uh, patuloy mo pong pagpalain at uh, uh, i-encourage, i-comfort, Panginoon, ang mga kapatiran namin Uh, sa lugar na ito at uh, patuloy silang uh, maglingkod at sumamba sa iyo, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na kanilang uh, uh, kinakaharap. At, uh, especially, Panginoon, we're praying for Pastor Doc Sumbilio at ang kanya buong, buong pamilya, Panginoon. Dalangin po namin ang aming mga kapatiran na naglalayag sa barko, Panginoon, si Brother Javes, Brother Titus, Brother Ellison, Brother Daryl, Panginoon, salamat din po sa mapayapa at ligtas na pagbabalik mo kay Brother Jeff dito sa Pilipinas. Uh, comfort, Panginoon, we're praying for comfort for uh, bereaved families of uh, Garanso, 
uh, Bitong, Arambulo, and Evangelista Family Panginoon. Uh, ikaw lamang ang uh, tanging makapagpupuno ng puwang na nalikha sa kanilang puso, dulot ng pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya dalangin namin, Panginoon, na uh, mga kapatirang ito na nakakaranas pa rin ng kalungkutan uh, dahil nga po sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Dalangin po namin na ikaw ang siyang magbigay ng kaaliwan sa kanila. Pagpapaalaala, Panginoon, na uh, since their loved ones who parted, Panginoon, ay mayroong uh, Kristong tagapaglikta sa kanilang buhay, ang pagpanaw na ito'y pansamantala lamang sapagkat there will come a time that we will be reunited with them uh, at uh, makikita-kita kami sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po sa iyong bayang Israel. Dalangin po namin na uh, uh, ang kapayapaan sa kanila, patuloy mo pong pagpalain ang bayan mo pong pinili at uh, sa kabila ng mga pagtutulong-tulong ng mga bayan sa paligid nila upang sila ay gapiin o kaya ay hamakin. Panginoon, alam namin na hindi ito magtatagumpay. Uh, in the end, Panginoon, sapagkat ang pangalan mo ay nakataya dito at hindi mo hahayaan, Panginoon, na yurakan ng kahit sino man ang iyong uh, malinis, makapangyarihan at takilang pangalan. At uh, nalangin po namin, Panginoon, ang uh, pangako po ng Panginoon sa Kristo na kanyang pagbabalik. Just like what we heard a while ago sa pagtuturo namin, Pastor, that the application of our study is on being ready, being prepared for the imminent return of our Lord Jesus Christ. May you continue to prepare us, O Lord, and while we wait and watch, that we will continue to work for you and uh, under the control and supervision of thy Holy Spirit. Lord, uh, dalangin po namin ang mga Uh, estudyante po namin sa kanya-kanyang pamilya, nag adjust pa rin po sa kanilang mga pag-aaral. At dahil nga po sa pagbaba ng alert level, maski sa NCR, Panginoon, ay uh, pinaplano ng uh, pamahalaan ang pagkakandak ng face-to-face -face classes. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming pamahalaan, uh, national government and local government units, pati na rin po ang aming mga opisyal sa education sector na wa Panginoon ay kung ito'y papayagan mo Panginoon ay makapaghanda ng maayos upang ito ay hindi magdulot ng panibagong instance ng surge ng mga COVID cases bagkos ito yes. ay uh, uh, maging maayos at uh, uh, makatulong Panginoon sa lalo pang ikatututo ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Salamat po Panginoon sa Although, Lord, we have prayed for this uh, some uh, weeks ago, Lord, we are praying for uh, Pastor Bill Merritt, Panginoon, uh, uh, yung kanya pong pagtungo sa Alaska. Uh, we don't know whether, because this is already the month of November, if he has reached Alaska already, but we know that you will continue to, to guide him and uh, make use of him in, uh, in your vineyard, Lord. So we pray, Father na nawa ay uh, patuloy kang uh, manguna at kumontrol sa aming buhay. Nawa hangarin ng bawat isa sa amin na sa tuwi na ang iyong banal na espiritu ang uh, siyang aming uh, maka-fellowship, Panginoon, at uh, siyang gagabay sa amin sa tuwi na that everything that we shall do will be in the spirit and not in the flesh, Panginoon upang ang kaluguran mo ay aming uh, uh, matatanggap, Panginoon. Salamat po sa gabing ito at uh, salamat sa mga kapatiran, mga bisita na kapiling namin sa gabing ito at sa aming paghiwahiwalay. Bigyan mo rin po kami ng maayos na kapahingahan ngayong gabi upang ang uh, panatuliin mo, Panginoon, ang kalakasan naming pisikal at uh, kalakasang espiritual, Panginoon, upang kami handa sa panibagong araw ng pakikibaka, Panginoon. We covet uh, uh, spiritual victory in our life, Lord, under the power given by the Holy Spirit. Yes. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sinasamba ang lahat ng ito. Dalangin namin sa takilang pangalan ni Kristo Jesus namin Diyos Tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, God bless. Amen. So magkita-kita po tayo sa linggo at uh, 
Uh, maghintayin nyo lang po yung ano, message ni Sister Mercy. Tama po, no? Si Sister Mercy po. Okay. So, Pastor. Okay. Uh, thank you for uh, joining us in our prayer meeting. And uh, wherever you are, oh may God reach out to you with His uh, uh, hands of uh, uh, blessings. And uh, keep you safe throughout uh, uh, the day as well as uh, the night. Okay? And the people of God said, Amen. 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 God bless you all.